Önce biraz tekrar yapalım. f fonksiyonumuz var. Bu arada fonksiyona f dışında da isimler verebiliriz ama bir fonksiyondan bahsederken genellikle f kullanılır. Şimdi bu f fonksiyonuna geçerli bir girdi değeri verirsem, bu değer için de x değişkenini kullanalım. Evet, fonksiyona x'i verirsem, fonksiyonda bize x için geçerli bir çıktı değeri verir. Çıktı değerine de fx diyeceğiz. Önceki videolarda tanım kümesi hakkında konuşmuştuk. Tanım kümesi, fonksiyonun çıktı değerinin tanımlı olmasını sağlayan girdi değerlerinin kümesidir. Bu küme tanım kümesi ise, buradan bir değer alıp f fonksiyonuna verdiğimde, fonksiyon çıktı değeri olarak bir fx verir. Ama tanım kümesinde olmayan bir değer alıp fonksiyona koyarsam, başka bir renk kullanalım. Fonksiyon, bir saniye ben bu değer için tanımlı değilim, bu benim tanım kümem dışında der. Böyle bir tepki verir. Bu videoda yine başka bir ilginç konudan bahsedeceğiz. Geçerli girdi değerlerinin kümesine tanım kümesi dendiğini öğrendik. Peki sizce fonksiyonun verebileceği tüm çıktı değerleri için de bir şey düşünebilir miyiz? Korkmayın yeni bir şey icat etmiyoruz. Bu zaten tahminen bildiğiniz bir şey. Hatta adı da görüntü kümesi. Görüntü kümesinin birkaç tanımı vardır. Ve bu tanımlardan en çok kullanılanı fonksiyonun verebileceği tüm çıktı değerlerinin kümesidir. Tanım kümesinden bir değeri fonksiyona verdiğimizde, fonksiyonun vereceği çıktı değeri, tanım gereği görüntü kümesinde olur. Ve tüm bu değerleri bir araya topladığımızda da, görüntü kümesini elde ederiz. Yazalım. Fonksiyonun verebileceği tüm çıktı değerlerinin kümesi. Şimdi bir örnekle bu söylediklerimin üzerinden geçelim. Hemen bir fx fonksiyonu tanımlayalım f fonksiyonuna x değerini vereceğim ve fonksiyon da f x değerini verecek. Fonksiyon tanımı da, yani verilen x değeri için hangi çıktı değerinin verileceğini belirleyen tanım da, f x eşittir, girdi değerinin karesi olsun. Hemen çabuk bir tekrar yapalım ve önce tanım kümesini belirleyelim. Tanım kümesi neydi? Geçerli tüm girdi değerleri, öyle değil mi? Geçerli tüm girdi değerleri. Peki, buradaki geçerli girdi değerleri nelerdir? Tüm reel sayıların karesini alabileceğim için tanım kümesi tüm reel sayılardan oluşacak. Güzel. Sıra görüntü kümesinde. Başka bir renk kullanalım. Evet, fonksiyonun bu girdi değerleriyle verebileceği tüm çıktı değerleri nelerdir? Düşünmemize yardımcı olması için bir grafik çizelim. fx eşittir x karenin grafiği. Yaklaşık olarak buna benzer. Elimle çizdiğim için çok da iyi olmadı ama önemli olan fikri anlamanız. x karenin grafiği tepe noktası orijinde olan bir paraboldür. y eşittir fx'in grafiği. Burası x, burası da y ekseni. Şimdi görüntü kümesini yani bu fonksiyonun verebileceği tüm çıktı değerlerini düşünelim. Grafik üzerinden gidersek görüntü kümesi aslında buradaki tüm y değerleriyle aynı şeydir y'nin negatif değerleri alamayacağını görüyoruz. y 0 olabilir, 1 olabilir, pi olabilir, e olabilir ama negatif olamaz. O zaman görüntü kümesi için fx elemandır reel sayılar ve fx büyük eşittir 0 yazabiliriz. Ya da eğer bu çok matematiksel geldiyse fx büyük eşittir 0 da yazabiliriz. Evet, fx'in negatif olmayacağını, olamayacağını bildiğimiz için negatif olmayan tüm sayılar görüntü kümemizde olacak. Evet, gelin bir örnek daha yapalım. Bu sefer fonksiyonumuz gx ve gx x kare bölü x olsun. x kare bölü x. Bunu gördüğünüzde hemen sadeleştirmek istemeniz çok normal. Çünkü x kareyi x'e bölebiliriz, öyle değil mi? Bölersek, gx eşittir x elde ederiz. Evet, bu şekilde düşünmek son derece mantıklı ama çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü burada x 0 olamayacağı için, yani 0 bölü 0 belirsiz olduğu için, 0 tanım kümesinde değildir. Eğer sadeleştirirsek, buna baktığımızda x'in 0 olmaması için bir sebep yok. Ama bu iki fonksiyonun aynı fonksiyon olmalarını istiyorsak buraya, x, sıfır dışında tüm reel sayıları olabilir diye bir bilgi eklememiz gerekir. Evet, bu iki fonksiyon tanımının aynı olmasını istiyorsak, bunu yapmamız gerekiyor. Anlaştık değil mi? O halde gelin bir de grafiğini çizelim. Hızlıca, 
eğim 1 olacak. Sıfır noktasında yani orijinde içi boş bir yuvarlak çiziyorum. Çünkü fonksiyon bu noktada tanımlı değil. Evet, grafiği böyle çizebiliriz. G'nin tanım kümesi x elemandır reel sayılar ve x eşit değildir sıfır. Görüntü kümesi de bunun aynısı olacak. Bakın, fx elemandır reel sayılar ve fx eşit değildir sıfır. Evet, sıfıra eşit değil. Kısacası tanım kümesi de görüntü kümesi de sıfır dışındaki tüm reel sayılardan oluşuyor. Son olarak öğrendiklerimizi bir kere daha tekrar edelim ve bu videoyu bitirelim. Görüntü kümesi fonksiyonun verebileceği tüm çıktı değerleri, tanım kümesi de fonksiyonun alabileceği tüm girdi değerleridir. Hepsi bu.